二零零六年世界杯在德国的土地上，法国与意大利这两个德国的好基友相遇决赛。足球世界，这两个国家可不是卧龙凤雏，刘能造事儿。人家是典型的豪强，特别是意大利，大赛很少拉胯。一开场，意大利不仅攻的犀利，防的也很凶狠。在莫罗塔作为右后卫冲到了法国禁区弧顶，在万军丛中掀翻维埃拉。马特拉齐说：“玩凶狠怎么能少了我？”一把放倒往禁区里冲的马鲁达。点球，点球，点球！马鲁达立功了。哦哦哦哦、其他的也变秃了，也更强了。在世界杯的决赛赛场上，他竟然玩出了个勺子点球。属实是自己家里开精神病院，疯狂到家了。对面的马特拉齐更是本场比赛的决定性人物。刚刚送了点球大餐，还嫌不够，又差点送出一记高质量乌龙。小将布冯几乎要去找苏肖救心丸了。但正确找到球门方向的马特拉齐开始了自己的表演。意大利连续获得定位球机会，托拉姆阻止了低空制导，却无法限制高空轰炸。马特拉齐在小禁区线上的头球让巴特兹完全反应不过来。这样戏剧的足球不比抗日神剧有意思？让人惊喜的还不仅于此。看现在接球的是中场屠夫加图索，你觉得他会怎么做？回传、丢球、大范围转移。都不是，来看看屠夫加图索在小范围内的凌波微步。意大利的头球成为敲击法国的重锤，而法国也有速度，不过卡纳瓦罗正值巅峰，身边还有上下一条龙的赞布罗塔。比赛进入焦灼，这个时候某个球星的灵光一闪，就有可能决定冠军的归属。特别是齐达内这样的巨型星星，他的头球就是为世界杯决赛而用，分分钟可能杀死比赛，必须搞定他。又是有勇有谋的马特拉齐，他主动承担了这个艰巨的任务，也只有他才能够完成。于是，这世界杯历史上著名的场面出现了，意大利人的心态也占据了上风，五轮点球全部打进，而特里泽盖则将皮球轰在了横梁上。冠军属于意大利。那关键的问题来了，马特拉齐究竟对齐达内说了什么呢？你猜。